Hi friends, welcome to Senior and Education Tech World. Friends, this video ni purti ka chonde. This video meki natchi natle the like chende. Ikna video ke andar kani pistona subscribe button ni click chede mala na latest updates mari videos ni mero vayanga chodo vachu. Thank you friends. Ipuru topic lo kuvil padam. Hi friends, today manan chhup ko vaya topic evaporation in heat lesson. Okay. When wet cloth dry, you will notice that water in the cloth disappears. And then, इप्परे ना मनो तारे बट्टर लोने भी पुड़ी का मार्गन गमनी चोंटम. आइते आंधलोनी water ने दी माय में पोतने का दा. आइते where does the water go? अनो क्वेश्चन लेगा डम. And then water ने दी एकल के पोतन दी. Next. Similarly, when the floor of your room is washed with water, the water on the floor disappears within minutes and the floor becomes dry. And then, either man in clo, either okay room ni wash chest na puru, ante kali na puru. Adi konto sevada tarata dry ga mare potende, ante am water matam poyi endu potende. Aite, ikna why does the water on the floor disappear after some time? Aite, a floor pe onna water na di endu ko disappear ay potende, ante kani pinch konda potende. Ani adi garam. Dini karan mana di? ये एक्टिविटी एट छेड़म द्वारा तेल्स को ना एक्टिविटी एट टेक ए फ्यूल ड्रॉप्स ऑफ स्पिरिट ऑन योर पाम यूजिंग ये ड्रॉपर मना आर्चे तलो चेतलो कुछ फ्यूल ड्रॉप स्पिरिट अने दे कुछ तीस को मना डो तीस को तरह ता ओ क्वेश्चन व्हाट डज द व्हाट डज योर सॉरी व्हाई डज योर स्किन बिकम ड्रॉपर तो स्पिरिट अने तीस कुन्ना पुरो कूल गान पिस्तन्दी यंदु को अने अड़ी गड़ो, ओके? मान की दिन की रेज़न अने द मान कॉलर डे मुंदे तेलसु, एंड एंड है हीट ल अधि स्पिरिट अने द कूल गाउन टंड काम बट्टे, माना चेत पे वेस कुन्ना पुरो, माना बॉडी लो अने हीट अने दी आ पोई आ स्पिरिट नंडी क� फीलिंग ने मानों पंद्रह तम, ओके, नेक्स्ट, टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्पिरिट सेवन एमएल इन टू पेटी डिशेस, ए सेलो ग्लास और प्लास्टिक सिलेंडरकल लेडर डिश यूज्ड इन द लैबोरेटरी, आई थे, इकड़ा मानों फ्यू स्पिरिट तीस कोले, कुछ स्पिरिट अन्य तीस कोले, देन लो अंटे, रेंडो पेटी � इन्दो अंडे चिन्ना कप्स लगा उन्नत नंदे आई थे दान लो वाट के कप्पन डे डटले चूस कॉल आख दान के मेनु मौक दान के ना सरे कप्पन डे डटो चूस कॉल वाले दान लो स्पिरिट अंडे सेपरेट सेपरेट का तीस कुन्नों को दिको दिगा आई थे इप्परो कीप वन ऑफ दम वन ऑफ द डिशेस कंटेनिंग स्पिरिट अंडर ये सीलिंग फैन � आई थे मानो रेंडे दान लो स्पिरिट तीस कोण का बट्टे आ रेंडे दान लो ओके ओके पेटे डिश नी फैन किंदा कपले आ कोण्डा उन्नदी फैन किंदा पिट्टी फैन ऑन चाहिए मन्ना डो नेक्स्ट कीप अनदर डिश विद अस विद इट्स लीड क्लोज्ड इनको दानी कप पिट्टी उन्च मन्ना डो ओके ओके दानी फैन किंदा उन्च इपुरो अब्जर्व द क्वांटी ऑफ स्पिरिट इन बोथ डिशेस आफ्टर फाइव मिनट्स ओके फाइव मिनट्स आ रहा था अलाउंड दी अलाउंड दने दी डे व्हाट क्वांटी अंतुन दी अने दी अब्जर्व चाहिए मना डो ओके इपुरो नेक्स्ट इपुर माली क्वेश्चन छड़ो व्हाट डू यू नोटिस मेरे में कुछ अब्जर्व चेस आ रहने दी ओके � that is kept under the fan under the ceiling fan disappears whereas you will find some spirit left in the dish that is kept in the leader dish i think mere ent observe cheyachu ante ippudu meer aa renditni teesukoni chuste aa rendu petty dishes lo fan kinda edaithe unchamo aa fan kinda unchindi dish lo aa spirit anedi disappear ayipothundi ante maayam ayipothundi next inko cup cup petty se edaithe unchamo cup tho आ कप्तो पेटी सुनचें दान लो 
స్పిరిట్ అనేది ఇంకా ఉంటుందన్నమాట అయితే వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్ ఫర్ దిస్ చేంజ్ అంటే మనం రెండు రెండు డిసెస్ తీసుకున్నాం ఆ రెండు డిసెస్లో ఒక దానిలో ఉంది ఇంకో దానిలో మాయం అయిపోయింది ఇలా అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అని అడగడం టు ఆన్సర్ ద అబవ్ క్వశ్చన్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అబవ్ ప్రశ్న అయితే వీటిని తెలుసుకో వీటిని అర్థం చేసుకోవాలంటే అబవ్ ప్రశ్న గురించి మనం అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ స్పిరిట్ దట్ ఈస్ క్యాప్ట్ ఇన్ ద పెటెడ్రిస్ కంటిన్యూస్లీ మూవ్ విత్ ర్యాండమ్ స్పీడ్స్ ఇన్ వేరియస్ డైరెక్షన్స్ ఏవైతే మనం స్పి స్పిరిట్ తీసుకున్నామో పెటెడిస్లో ఆ పెటెడిస్లో ఉండే స్పిరిట్ అనేది స్పిరిట్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ అనేవి కంటిన్యూస్గా ర్యాండమ్ స్పీడ్స్తో అంటే ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్కి ఒక్కొక్క స్పీడ్ ఉంటుందన్నమాట అవి అంటే ఎంత ఉంటుందో ఎంత స్పీడ్ ఉంటుందని మనం చెప్పాలి అలా ర్యాండమ్ ర్యాండమ్ స్పీడ్స్తో ర్యాండమ్ డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవుతుంది అంటే ఒకటి ఒక్కొక్కట ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ అనేది ఒక్కొక్క డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందని కూడా మనం చెప్పలేం అలా ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లో ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ అనేది మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా యాజ్ ఎస్ రిజల్ట్ దీస్ మాలిక్యూల్స్ కొలైడ్ విత్ అదర్ మాలిక్యూల్స్ ఇలా ఒక ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో తిరిగేటప్పుడు ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ అనేది వేరే మాలిక్యూల్ని కొలైడ్ జర కొలైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కొలైడ్ అంటే ఇక్కడ గుద్దుకోవడం అనమాట ఒక మాలిక్యూల్ అనేది ఇంకో మాలిక్యూల్ని గుద్దుకోవడం జరుగుతుంది డ్యూరింగ్ ద కొలి కొలిజన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఎనర్జీ టు అదర్ మాలిక్యూల్స్ ఇలా కొలిజన్ అనేది జరిగేటప్పుడు ఒక మాలిక్యూల్ నుండి ఇంకో మాలిక్యూల్కి ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం జరుగుతుంది వెన్ ద మాలిక్యూల్ ఇన్సైడ్ ద లిక్విడ్ కొలైడ్ విత్ మాలిక్యూల్స్ అట్ ద సర్ఫేస్ ద మాలిక్యూల్స్ అట్ ద సర్ఫేస్ ఎక్వైర్ ఎనర్జీ అండ్ మై ఫ్లై మై ఫ్లై ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఎప్పుడైతే ఒక మాలిక్యూల్ అనేది ఇంకో మాలిక్యూల్ని గుద్దుకుంటుందో అవి ఎలా ఉండాలంటే పైకి ఉండే మాలిక్యూల్ అంటే సర్ఫేస్ పైన ఇప్పుడు లిక్విడ్ తీసుకున్న లిక్విడ్ యొక్క పైన పై లేయర్లో ఉండే మా మాలిక్యూల్ అనేది మాలిక్యూల్ని లోపల లిక్విడ్ లోపల ఉండే మాలిక్యూల్ అనేది గుద్దినప్పుడు ఆ పైన ఉండే మాలిక్యూల్కి ఎనర్జీ అనేది గెయిన్ చేసుకుంటుంది ఆ ఎనర్జీ గెయిన్ చేసుకొని ఆ లిక్విడ్ యొక్క సర్ఫేస్ని వదిలి పైకి పోతుంది అనమాట ఓకే అర్థమైందా మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్న చూడండి ఆ లిక్విడ్ యొక్క సర్ఫేస్లో ఉండే మాలిక్యూల్ని లిక్విడ్ లోపల ఉండే మాలిక్యూల్ అనేది గుద్దుకున్నప్పుడు ఆ మాలిక్యూల్ అనేది ఆ సర్ఫేస్ని వదిలి బయటికి పోతుంది అనమాట పైకి పోతుంది అయితే సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఎస్కేపింగ్ మాలిక్యూల్స్ మే బీ డైరెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు లిక్విడ్ వెన్ దే కొలైడ్ విత్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే ఎప్పుడైతే ఒక దాన్ని ఒకటి గుద్దుకొని పైకి పోతుందో మాలిక్యూల్ అలా పైకి పోయిన మాలిక్యూల్స్ అనేవి చాలా కొంతవరకు మళ్ళీ ఆ లిక్విడ్లోనికి వచ్చేస్తున్నాయి ఎలా అంటే ఆ పైకి పోయిన మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే ఎయిర్ ఎయిర్లో ఉండే పార్టికల్స్ని గుద్దుకుంటాయో అవి అప్పుడు మళ్ళీ రిటర్న్ ఆ లిక్విడ్లోనికే పడిపోతాయి ఓకే ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ద లిక్విడ్ డిక్రీజెస్ సారీ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రిటర్న్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ద లిక్విడ్ డిక్రీజెస్ అంటే మాలిక్యూల్స్ ఇక అంటే పైకి పోయే మాలిక్యూల్స్ అనేవి లోపల అంటే రిటర్న్ వచ్చే మాలిక్యూల్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఓకే ఎస్కేపింగ్ అయ్యే మాలిక్యూల్స్ సర్ఫేస్ వదిలి ఎస్కేప్ అయ్యే మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎస్కేపింగ్ అయ్యే మాలిక్యూల్స్ యొక్క నెంబర్ అనేది రిటర్న్ అయ్యే మాలిక్యూల్స్ యొక్క నెంబర్ కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ లిక్విడ్ లిక్విడ్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ యొక్క నెంబర్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది లిక్విడ్లో ఉండే పార్టికల్స్ అనేవి అలాగలా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ఎస్కేపింగ్ అయిపోయే కొలది మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఉండే మాలిక్యూల్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి దస్ వెన్ ఏ లిక్విడ్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఎయిర్ ద మాలిక్యూల్స్ అట్ ద సర్ఫేస్ కీప్ ఆన్ డిక్ ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ టిల్ ద ఎంటైర్ లిక్విడ్ డిసప్పియర్స్ ఇన్ టు ఎయిర్ దిస్ ఇస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ అవాపరేషన్ ఎప్పుడైతే మనం లిక్విడ్ని తీసుకుని ఎక్స్పోజ్ టు ఎయిర్ అంటే ఎయిర్లో ఉంచేటప్పుడు ఎయిర్ తగిలేటట్టు ఉంచేటప్పుడు ఆ లిక్విడ్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎస్కేప్ అయిపోతూనే ఉంటాయి అనమాట సర్ఫేస్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ ఒక్కొక్కటి అలాగ బయటికి పోతూనే ఉంటాయి ఎప్పటి వరకు అంటే ఆ లిక్విడ్ అంతా కూడా ఖాళీ అయిపోయే వరకు కూడా అవాప్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎస్కేప్ అవుతూనే ఉంటాయి సర్ఫేస్ నుండి ఎస్కేప్ అవుతూనే ఉంటే అలాగా ఆ మాలిక్యూల్స్ అనే నెంబర్ అనేది త
during during the process of evaporation the energy of the molecules inside the liquid decreases and they slow down they transfer this energy to escaping molecules during the collisions aithe ee process ayye tappudu evaporation ayye tappudu energy of molecules inside the liquid decreases ante లోపల ఉండే మాలిక్యూల్స్ లిక్విడ్ లోపల ఉండే మాలిక్యూల్ యొక్క మాలిక్యూల్స్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది తగ్గిపోతుంటుంది ఎందుకు అంటే అవి ఎప్పుడైతే కొలిజన్ జరుగుతాయో అంటే ఒకదాన్ని ఒకటి గుద్దుకుంటాయో గుద్దుకున్నప్పుడు ఎస్కేపింగ్ అయ్యే మాలిక్యూల్స్కి అంటే పైకి పైకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళిపోయే మాలిక్యూల్స్కి అవి ఎనర్జీని ఇచ్చేస్తూ ఉంటాయి అవి బయటకు వెళ్ళిపోయే మాలిక్యూల్స్కి ఎనర్జీ ఇచ్చడం వల్ల లోపల ఉండే మాలిక్యూల్స్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఓకే దిస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ ఆఫ్ molecules from the surface of a liquid at any temperature is called evaporation ee process edaithe jay ippudu manam cheptunnamo escaping process molecules anevi surface nundi escaping ayye process ni at any temperature e ushnagrata e temperature daggara aina sare okay any temperature e temperature aina daggara e temperature daggara aina sare molecules anevi surface ni odili paiki poye ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఎవాపరేషన్ అంటాము ఓకే వన్ సెకండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏ ఏ టెంపరేచర్ అయినా ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయినా సరే అట్ ఎనీ టెంపరేచర్ దగ్గర ఓకే సర్ఫేస్లో సర్ఫేస్ దగ్గర ఉండే మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఆ సర్ఫేస్ని వదిలి బయటికి పోయే ప్రాసెస్నే ఎవాపరేషన్ అంటాము అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎవాపరేషన్ అంటే ఓకే ఈ ఈ టాపిక్ మీద మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఈ ఫ్రెండ్ ఈ వీడియోస్ని మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి మీరు తెలుసుకో మీరు ఈ టాపిక్ నేర్చుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా నేర్చుకోవడం అంత ఇంపార్టెంట్ అలా చేయడం వల్ల మీరు నాకు కూడా హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ వద్దాం